அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் ஒன் அல்ஜிப்ரான் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஸோ அதில் இருக்க ஒரு சப் டாபிக் தான் லாகர்தன்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இதோட இன்ட்ரோடக்ஷனை நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ இதில் எது மாதிரி கொஷின்ஸ் நம்மளை கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான சில அப்செக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஒன் த வேல்யூ ஆஃப் லாக் ஒன் பிளஸ் ஐ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ கேட்டது பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எல் கொடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பா அப்ப நம்ம ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறதான் இதோட மீனிங் சோ இந்த சம்ம நம்ம அப்ரோச் பண்றதுக்கு நமக்கு தெரிய வேண்டியது அந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் அதாவது லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்மால் லாக் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஐ இன்டு டேன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் பிளஸ் டூ இதுதான் அந்த ஃபார்முலா சோ நம்ம கொடுத்திருக்கிற அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஐ அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ லாக் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரியல் பார்ட்டி இமேஜினரி பார்ட்டி ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா இங்க ரூட் டூ வரும் சோ பிளஸ் ஐ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் சோ ஐயோட கோ எப்ஷன்ட் ஒன்னா தான் இருக்கு அப்ப ஒன் பை ஒன்னா டேன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு வரும் பிளஸ் டூ என் ஃபைவ் சோ ஆன்சர்ல பாருங்க எங்குமே ரூட் டூ கிடையாது சோ அதனால இதே ஸ்டெப்ல ரூட் டூவ நம்ம இது மாதிரி எழுதலாம் தட் இஸ் டூ பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் சோ முன்னாடி லாக் இருக்குது சோ லாகோட பவர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு லாக் டூன்னு வரும் பிளஸ் ஐ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பை ஃபோர் பிளஸ் டூ என் ஃபைவ் சோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க சோ ஆப்ஷன் பில இருக்கு சோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சோ நம்மோட வீடியோஸ்ல ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ல இது மாதிரி கரெக்டா ஆன்சர் நம்ம கரெக்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்போம் பட் இந்த ஆப்ஷன் மார்க் பண்றதுல சிலது மாத்தி பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு கொஸ்டின்ல சோ அத சில நம்மோட நண்பர்கள் அதை நமக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிருக்கீங்க சோ ரொம்ப நன்றி அது எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் சோ அது மாதிரி ஏதாச்சும் மாறி இருந்தாலும் நம்ம எதை இங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி எது ஆன்சரா வருதோ அதுதான் வந்து அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சோ இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் சம் நம்பர் டூ கொஸ்டின் பாருங்க த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்மால் எல் கொடுத்துருக்காங்க சோ அப்ப நம்ம பிரின்சிபல் வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இதோட மீனிங் லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஐ இன்டு டேன் ஆல்பா என்ன ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க சோ ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் பாருங்க தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார்முலா எழுதிடலாம் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லாக் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஐ இன்டு டேன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் இதுதான் நமக்கு அந்த ஃபார்முலா இங்க கேபிட்டல் லா கொடுத்திருந்தா நம்ம பிளஸ் ஐ இன்டு டூ என் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிருக்கோம் சோ இங்க ஸ்மால் இருக்கிறதுனால நம்ம பிரின்சிபல் வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் சோ இங்க கொடுத்திருக்கிற சம் என்ன பாருங்க தட் இஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஐ இன்டு டேன் ஆல்பான்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லாக் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஆல்பான்னு வரும் பிளஸ் ஐ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் அதாவது டேன் ஆல்பா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரியல் பார்ட் ஒன்னு இப்ப தெரியும் லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஆல்பா அப்படிங்கிறது சீக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்பா அதுக்கு நீங்க ரூட் எடுத்தீங்கன்னா சீக்கன் ஆல்பான்னு வரும் அதே மாதிரி இங்க டேன் இன்வர்ட்ஸ் இன்ட்டு டேன் ஆல்பா சோ டேனுக்கும் அதோட இன்வர்ட்ஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா பிளஸ் ஐ இன்ட்டு ஆல்பான்னு கிடைக்கும் சோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் இங்க எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க லாகு சீக்கன் ஆல்பா பிளஸ் ஐ ஆல்பா சோ ஆப்ஷன் சீல் இருக்கு திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் நம்பர் த்ரீ பாருங்க த வேல்யூ ஆஃப் லாக் ஏ பிளஸ் ஐ பி டிவைட் பை ஏ மைனஸ் ஐ பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த கொஸ்டனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரால டிவைட் பண்ணிட்டு நம்ம லாக் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது மாதிரி டிவிஷ் டிவைசபிள் டேம் வருது அப்படின்னாவே நம்ம அந்த யூலர் ஃபார்மேஷன் போனா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இது மாதிரி இத எடுத்துக்கலாம் லெட் ஏ பிளஸ் ஐ பி இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இது மாதிரி எழுதலாம் தட் இஸ் ஆர் இன்ட்டு இ பவர் ஐ டி டா நெக்
பேஸ் ஈக்குவலா இருக்கு பவர் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இ பவர் டூ இன்டு ஐ டி டான் கிடைக்கும் சோ இது இதுக்கான வேல்யூ தான் பட் நமக்கு லாக் வேணும் சோ அப்போ லாக் ஆஃப் ஏ பிளஸ் ஐ பி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் ஐ ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுக்க போறோம் அப்ப திஸ் இஸ் லாக் ஆஃப் இ பவர் டூ இன்டு ஐ டி டா அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இப்ப இங்க பேஸ்ல எதுவுமே இல்லைன்னா ஈ இருக்கிற மாதிரி மீனிங் அது உங்களுக்கு தெரியும் லாகி பேசி ஒன் ஆயிடும் சோ பவர் மட்டும் ஃப்ரண்ட்ல வரும் எழுதும்போது R ஓட வேல்யூ தான் மாடுலஸ் இசட்டோட வேல்யூ இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம் இப்ப இந்த டீட்டாவோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நமக்கு இதான் ஃபார்முலா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் சோ இது இருக்கிற குவாட்ரண்ட பொறுத்து இந்த ஆங்கிள் மாறும் சோ இங்க நமக்கு அதான் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஐ இங்க இருக்கு சோ டீட்டா எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோமோ அந்த வேல்யூ எழுதுனா போதும் That is tan inverse of imaginary part B, real part A. So, tan inverse of B by A. B by answer. So, in the option, எங்க இருக்கு பாருங்க சோ இந்த ஆப்ஷன் கடைசியா இருக்கு பாருங்க டூ ஐ டேன் இன்வர்ஸ் பி பை ஏ இருக்கு சோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் போர் சோ இது ஒரு சிம்பிளான சம் தான் லாக் ஐ அதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் எல் அதான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பிரின்சிபல் வேல்யூ மட்டும்தான் கேட்கறாங்க அப்படிங்கறது அர்த்தம் சோ அந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த சம் செய்யலாம் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஐயோட கோலார் ஃபார்மேஷன் நம்ம பாத்துருக்கோம் அதாவது ஐ ஈக்வல் டு காஸ் பை பை டூ பிளஸ் ஐ இன்டு சைன் பை பை டூ இது மாதிரி நம்ம பாத்துருக்கோம் இதுல காஸ் பை பை டூட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிடும் சைன் பை பை டூட வேல்யூ ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஐ ஐன்னே கிடைக்கும் சோ இத நம்ம இந்த மாதிரி எழுதலாம் தட் இஸ் இ பவர் ஐ டீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் சோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ இந்த டீட்டாவோட பேஸ்ல என்ன வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் த பை பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இப்ப நம்ம கேட்ட வேல்யூ லாக் ஐக்கான வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லாக் இந்த ஐயோட வேல்யூ தான் இ பவர் ஐ இன்டு பை பை டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் பேஸ்ல இ இருக்கிற மாதிரி மீனிங் சோ லாகோட பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஐ இன்டு பை பை டூன்னு கிடைக்கும் லாகி பேசியோட வேல்யூ ஒன்னு மாறிடும் சோ அப்ப இதுக்கான வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்க ஐ இன்டு பை பை டூ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் லாக் ஐ அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ எங்க இருக்கு பாருங்க இந்த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி ல இருக்கு சோ இதுதான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் சோ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஒரு முறை நல்லா செஞ்சு பாத்துக்கங்க சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் The value of i power i அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க This is very very important sum. நமக்கு எக்ஸாம் ஓரியன்டா நல்லா பாத்துக்கங்க இந்த சம் நம்ம அப்ரோச் பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது இ பவர் லாக் எக்ஸ் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆன்சர் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் சோ எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தா இது மாதிரி நம்ம எழுதலாம் சோ இங்க பாருங்க ஐ பவர் ஐக்கான வேல்யூ நமக்கு வேணும் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ரூல ஃபாலோ பண்ணி இ பவர் லாக் ஐ பவர் ஐ சோ அப்ப நமக்கு இ பவர் லாக் எக்ஸ் எப்படி எக்ஸோ அந்த மாதிரி இ பவர் லாக் ஐ பவர் ஐ என்ன வெறும் ஐ பவர் ஐ அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிடும் சோ நெக்ஸ்ட் லாகோட பவர் ரூல் யூஸ் பண்றீங்க சோ இ பவர் ஐ இன்ட்டு லாக் ஐ அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் இப்பதான் நம்ம அந்த லாக் ஐ கூட வேல்யூ பார்த்தோம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாவே ஜென்ரல் சொல்யூஷன் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் சோ அந்த ஃபார்முலா வைஸ் கூட இதை கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம் தட் இஸ் இ பவர் ஐ இன்ட்டு லாக் ஆஃப் ஜீரோ பிளஸ் ஐ அப்படின்னு எழுதலாம் வேல்யூ மாறிட போறது இல்லை எக்ஸாக்டா சொன்னா இதை கேபிட்டல் எல்லாவே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது இங்க ஜென்ரல் சொல்யூஷன் தான் அதனாலதான் இங்க என் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நமக்கு இ பவர் ஐ இன்ட்டு அந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷனுக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மால் லாக் ஆஃப் இங்க இருக்க ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு ஓல் ஸ்கொயர் பண்ணும் அப்ப நமக்கு ஜீரோ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்துடும் பிளஸ் ஐ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அதாவது ஒன் பை ஜீரோ அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் வேணும் அதனால டூ என் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுவோம் ஐய வெளியே எடுத்தாச்சு சோ இப்ப இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க இ பவர் ஐ இன்ட்டு ஒன்னுக்கு ரூட் எடுத்தா ஒன்னு லாக் ஒன்னு கிடைக்கும் சோ லாக் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ அது நமக்கு தெரியும் சோ பிளஸ் 
அதே மாதிரி இங்க நம்பர் பை ஜீரோ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாட் டிஃபைன் வரும் சோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்பினிட்டிவ் அப்படிங்கறது வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் சோ ஐ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ பிளஸ் டூ என் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இது இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் பட் இங்க ஆப்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கு வெளியே ஒரு ஐ இருக்கு சோ இந்த ஐய மட்டும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன So, e power i into i, i square, value minus 1 நும் உளுக்கு தெரியும். Next, உள்ள இருக்கிறு இந்த term, just cross multiplication பண்ணும். அப்பு என்ன வரும் பாருங்க, 5 plus 4 n 5 divided by 2, அப்படியின் கடைக்கும். So, next, ஒரு step, இதிலியும் 5, இதிலியும் 5, இதிலியும் 5, 2 காமனா இருக்கு. அப்பு e power minus 5 by 2 வெளியிடுத்துத்தீங்கனா, உள்ள என்ன இருக்கும் பாருங்க, இங்க 4 n இருக்கும் plus 1 இருக்கும். So, இதுதான் இதுக்கான answer, that is the value of i power i, அப்படியும் சொல்லாம். So, இந்த option எங்கு இருக்கு பாருங்க, minus இருக்கு i கிடையாது. So, option Aவில இது இருக்கு, e power minus 5 by 2 into 4 n plus 1. This is the right answer. So, இது மாதிரி இருக்குவே, இன்னும் சில questions நீங்க செஞ்சு பாருங்க, கிட்டதட்ட இந்த particular topicல, இந்த model questions தான் இருக்கு. So, maximum இந்த First unit கிட்டத்தட்டம் முடிந்திடுச்சு நனைக்கிறேன். So, இந்த வீடியோ உங்கள் எல்ப்புலா இருந்தது நான் மரக்காம் நம்ம சென்னல சாப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க, சேர்ப் பண்ணுங்க. Thank you. Thank you for watching.